एंड वेलकम बैक टू एस के माना के सर वाह बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन एंड आज हम लोग पोजीशन ऑपरेटर की आइगन फंक्शंस देखेंगे एंड इट इज समथिंग लाइक दिस दैट आई हैव ऑलरेडी शोन यू द मोमेंटम ऑपरेटर्स आइगन फंक्शंस एंड ऐसे ही पोजीशन ऑपरेटर की भी आइगन फंक्शंस होती है बट अगेन इट्स नॉट नॉर्मलाइजेबल तो पोजीशन ऑपरेटर की भी आइगन फंक्शंस के बारे में बात करें यू कैन ओनली फॉर्म देयर Uh, what you can basically do is you can form a linear combination of many of the eigen functions and you can basically form the linear combination and form a web packet of this lekin these are not normalizable solutions matlab aapke paas aisa nahi ho sakta hai koi result ki aapke paas koi bhi particle hai and aapne us pe measurement kiya kaun se observable ka position ka and you find it at a particular value of position and you can put it in such a state or that if you are finding this particular value of position at one instant of time you are going to get the same value of position at other instant of time that is one particular eigen value of position in the given eigen state which is described by this eigen function right used interchangeably as of when talking or communicating then the thing is कि ऐसा पॉसिबल नहीं है पोजीशन जो हमारी पोजीशन के मेजरमेंट रिजल्ट्स होती हैं वो बॉन्ड्स स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन से ही मिलती हैं बट नेवरदेलेस व्हाट वी कैन डू इज फाइंड दीज आइगन फंक्शंस एंड शो कि ये भी डायरेक्ट ऑर्थो नॉर्मेलिटी एज आई शोन यू इन लास्ट वीडियो को फॉलो करते हैं सो वॉट इज इट वेल यू नो कि हमारा आइगन वैल्यू फंक्शन सॉरी आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या है फॉर एनी ऑब्जर्वेबल ए उसका अगर ऑपरेटर ए कैरेट है एंड हियर वी कंसीडर स्टेट सो दैट इज एफ एंड दिस इज व्हाट दिस इज बेसिकली समथिंग लाइक एन आइगन फंक्शन ऑफ ए दैट वी कंसीडर इज इक्वल टू इसका हम लोग कोई भी आइगन वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं सो लेट्स कंसीडर स्मॉल ए टाइम्स एफ ए दिस इज द आइगन वैल्यू इक्वेशन राइट अब अगर यही चीज मैंने पोजिशन ऑपरेटर के लिए देखा आई एम कैरिंग आउट एवरीथिंग इन दोमेंटम स्पेस बेसिस position operator is what it just gets multiplied to the function it is operating on in that case it basically becomes ye mera position operator hai that is h caret acting on some function that is f of x equals what an eigen value call that y times f of x and see how simple this equation has actually become since x caret bus x se multi fx se multiply ho ja raha hai so what you can say is this might as well be written as x fx equals y times fx and what can you say then well ya to fx zero hai ya fir x y ke equal hai that's what we get right so it is not even a differential equation it is a differential equation bhi nahi hai it is either fx is zero or x equals y and so in this case you find कि इस चीज को हम इस एफ एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं वेल सम ए डेल्टा ऑफ एक्स माइनस वाई राइट अगर एक्स वाई के इक्वल है वेल इन दैट केस यू कैन क्लियरली सी दैट दिस एफ एक्स इज बेसिकली इक्वल टू जीरो अदरवाइज सॉरी इन दैट केस दिस एफ एक्स कैन बी आने थे यहाँ पे डेल्टा फंक्शन है कैन बी इन्फिनिट इज इन्फिनिटी एज वेल दैट इज हाउ द डेल्टा फंक्शन इज डिफाइंड आफ्टर ऑल अगर एक्स y के इक्वल नहीं है वेल इन दैट केस एफ एक्स इज जीरो तो इसे हम लोग हम लोगों ने प्रॉपरली डायरेक्ट डेल्टा से समराइज कर लिया विद अ कॉन्स्टेंट हियर कैज वी नीड नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट आफ्टर ऑल लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट है क्या वेल इफ यू वर्क आउट द इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स विद सम अदर लेट्स से आइगन फंक्शन लेट्स कॉल इट एफ एक्स प्राइम एंड एफ एक्स प्राइम कॉरेस्पॉन्स टू सम अदर आइगन वैल्यू so let's call that eigen value y prime so fx prime must equal a delta x minus y prime and agar maine in dono ka inner product consider kiya so here is the inner product of fx prime and fx and that should basically be equal to the integral of now here you have a aapke paas hai यहां भी ये आपके पास है फर्स्ट ऑफ दस ऑफ ए स्क्वेड डेल्टा एक्स माइनस वाई प्राइम डेल्टा एक्स माइनस वाई डी एक्स राइट एंड आपको 
डेल्टा फंक्शन या फिर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के प्रॉपर्टीज पता है वॉट दिस बिकम्स राइट हेयर इज द इंटीग्रल ऑफ मॉड ए स्क्वेर डेल्टा वाई माइनस वाई प्राइम राइट एंड दिस विल जस्ट बी इंटीग्रेटेड ओवर डी वाई हम लोगों ने इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज कर दिया एंड वॉट दैट इज इक्वल टू विल दिस यू कैन क्लियरली सी कि अगर आप इस चीज को इंटीग्रेट करते हो सो दिस इज ओनली इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वेर दिस कैन बी टेकन आउट ये तो कोई फंक्शन भी नहीं इट इज जस्ट इट इज जस्ट अ कॉन्सेंट ये फंक्शन भी होता तो भी इंटीग्रल के बाहर निकल जाता एंड हाउ डज इट गो आउट सेट वेल यू कंसिडर वाई इक्वल्स वाई प्राइम लेकिन यहाँ पे अगर हम लोगों ने एफ एक्स प्राइम यहाँ पे लिखा है एंड एफ एक्स लिखा है सो दिस कैन ओनली बी इक्वल टू यहाँ पे हम लोगों ने वाई इक्वल्स वाई प्राइम कंसिडर किया वाइल कैरिंग आउट द इंटीग्रल राइट सो हियर वॉट यू फाइंड इज दिस इज बेसिकली मॉड ऑफ ए स्क्वे अब मैं कुछ ऐसा डिफाइन कर सकता हूँ दैट इफ आई डिफाइन दिस टू बी वन वेल देन मॉड ऑफ ए स्क्वेयर इज ऑल्सो वन सो इफ आई डिफाइन एज वन वॉट आई फाइंड माई सेल्फ सींग इज कि हम लोगों ने इस आई एन फंक्शन को लिख दिया है एफ एक्स को एज डेल्टा एक्स माइनस वाई सो फॉर दिस पर्टिकुलर आई एन फंक्शन द डिरेक्ट डेल्टा ऑफ एक्स माइनस वाई हमें पता है कि ये डायरेक्ट ऑर्थो नॉर्मेलिटी को फॉलो कर रहे हैं दिस इज हाउ वी हैव इम्पोज एक्चुअली ऑर्थो नॉर्मेलिटी ऑन दिस हाउ एव वी डन सो वेल हम लोगों ने एक पर्टिकुलर नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट खुद चूज कर लिया है वी सेलेक्टेड एट एंड इस नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट से वी ऑल्सो गेट द आई गिन फंक्शन द प्रॉपर वैल्यू ऑफ द आई गिन फंक्शन एंड फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट हमें पता चल रहा है दैट वेन वाई इक्वल्स वाई प्राइम वेल इन दैट केस y equals y prime इसका मतलब हमारे एफ एक्स प्राइम एंड एफ एक्स एक्चुअल में इक्वल है अनलेस दे आर डिजनरेट ऑफ कोर्स तो अगर हमारा स्पेक्ट्रम डिजनरेट है दैट इज अनदर थिंग बट हियर वी आर कंसिडरिंग दैट वी हैव एन ऑर्थो नॉर्मल बेसिस एट लीस्ट तो बेसिस जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं बट हियर सो वी डोंट कंसिडर डिजनरेट सोल्यूशन तो अगर हमारा वाई एंड वाई प्राइम इक्वल है वी आर कंसिडरिंग की एफ एक्स प्राइम एंड एफ एक्स भी इक्वल है दैट इज वॉट वी हैव बीन कंसिडरिंग राइट तो मैंने एफ एक्स प्राइम को एफ एक्स के इक्वल कर दिया एंड वी फाइंड दैट इन दैट केस द इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स विद एट सेल्फ कम्स आउट टू बी वन अगर वाई वाई प्राइम के इक्वल नहीं है एंड दिस इंटीग्रल डजेंट रन ओवर दिस पर्टिकुलर थिंग इन द डेल्टा डजेंट बिकम एट जीरो एट एनी पॉइंट मतलब इसका आर्ग्यूमेंट डजेंट बिकम जीरो एट एनी पॉइंट वर द इंटीग्रल इज कैरिड आउट वेल इन दैट केस तब ये इंटीग्रल हमारे जीरो होता है सो यू फाइंड दैट इफ वाई डजेंट इक्वल वाई प्राइम और एफ एक्स प्राइम डजेंट इक्वल एफ ऑफ एक्स वी फाइंड अर सेल्व दैट द इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स प्राइम एंड एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड दैट इज वॉट ऑर्थो नॉर्मेलिटी वी हैव इम्पोज ऑन दिस क्योंकि हमें मॉड ऑफ ए स्क्वेयर मिलता बट हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट इस फैक्टर को सेलेक्ट कर लिया एंड वी हैव इम्पोज डायरेक्ट ऑर्थो नॉर्मेलिटी ऑन दिस बट इट इज ऑल्सो क्विट फॉर्चुनेट दैट इट शोज दिस काइंड ऑफ ऑर्थो नॉर्मेलिटी बाई इम्पोजिंग वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइजेशन फैक्टर ऑन दिस तो ये हमारा बेसिकली दिस इज वॉट वी कंसिडर टू बी द पोजिशन आइगन फंक्शन ऑल्सो दीज आइगन वैल्यूज आर कंप्लीट एंड हम लोग सब रियल रियल वैल्यूज की ही बात करें Because here you consider this is eigen value, right? And we are considering it to be real. Yeah, eigen values real है. अब आपके पास कोई भी दूसरा function हो, so let's consider a function f of x. You can basically consider this to be an integral c y. We have a particular function, and then you have this eigen function, right? So this is basically f of x, and you integrate this over dy. Although यहाँ पे इसका सब्सक्रिप्ट मैंने x लिखा है सो दिस इज एफ सब एक्स बट दिस इज ऑल्सो वेरी मच रिलेटेड टू वाई एज यू कैन सी एज इट इज अ डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई सो इट डज रन ओवर दैट पॉइंट तो यहाँ पे इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यू कैन एज वेल राइट दिस एज द इंटीग्रल ऑफ सी सी एट वाई और सी एज अ फंक्शन ऑफ वाई डेल्टा एक्स माइनस वाई डी वाई and this is f any function f of x that is considered in terms of these eigen functions yahan se fourier tricks aap use kar sakte ho and you can find that this 
C of y and of course हमें पता है कि ये जो spectrum है ये discrete नहीं है continuous है in that case you can find C of y as the inner product of this delta x minus y and f x and when you consider this inner product you clearly find कि inner product uh, inner product तभी possible होगा when the range of this integral जिस space पे integral हो रहे it carries the particular point x equals y you have you take f x out of the integral and you find कि तब अगर ये out of the integral आ गया this happens for x equals y that is the property of Dirac delta function right so this c of y will basically be equal to f at y so here you can see यहाँ से हमें coefficient पता चल गया for which we find we can express any other function in terms of these position eigen functions that is the, these solutions these eigen functions of the position operator are also complete and they also show direct orthonormality so that was about my video on the position uh, operator eigen functions and that was also today's video of mine and thanks to everyone